پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی اور تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکون پر کلک کیجیے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج ہم آپ کے سامنے ایک نہایت اہم موضوع کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور یہ موضوع اپنے اندر بہت سی حکمتوں کو پوشیدہ لیے ہوئے ہے آج کا موضوع اس لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ بالعموم معاشرے میں اس حوالے سے بہت کم گفتگو کی جاتی ہے سب سے پہلی بات جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کے اندر اللہ رب العزت فرشتوں کی ایک خوبی کو بیان کر رہے ہیں کہ لا یسبقون بالقول وہ اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں بلکہ جب بھی بولتے ہیں اللہ رب العزت کی مرضی سے بولتے ہیں اسی طرح کی متعدد آیات کلام حمید میں موجود ہیں لا یاسون اللہ معمر ہوں وہ اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کرتے ہی نہیں اور جو اللہ رب العزت ان کو حکم دیتے ہیں وہی احکامات کو بجا لاتے ہیں فرشتے اللہ رب العزت کی نورانی مخلوق سے تعلق رکھتے ہیں اور اللہ رب العزت کے احکامات کو بعین اسی طرح بجا لاتے ہیں جیسے اللہ رب العزت حکم دیتا ہے کیونکہ ان کے اندر نفس اور ان کے اندر نہیں کا مادہ نہیں ہوتا وہ انکار نہیں کر سکتے اس گفتگو کو آگے بڑھانے سے قبل میں موضوع کا مختصر صحاقہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں انشاءاللہ اس سیریز کے اندر ہم ان خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ کریں گے جن کے اوپر فرشتے درود بیچتے ہیں نہ صرف فرشتے درود بیچتے ہیں بلکہ بعض ایسے حباب کا بھی ذکر کریں گے کہ جن کے اوپر اللہ رب العزت درود بیچتے ہیں ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ درود کا لفظ معاشرے میں جن معنوں میں مستعمل ہے اس کے حقیقی معنی کیا ہیں فرشتے درود بیچتے ہیں اللہ رب العزت درود بیچتے ہیں اگر اللہ درود بیچے تو ان کا مطلب کیا ہوگا اگر فرشتے درود بیچے تو اس کا مطلب کیا ہوگا یاد رکھیے اس ڈیٹیل میں جانے سے قبل میں آپ کے سامنے اللہ رب العزت کے فرشتوں کے چند حالات و واقعات رکھنا چاہتا ہوں جو لوگ اسٹرانومی کا علم رکھتے ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان کتنی وسطیں ہیں کتنے ستارے ہیں ایک سورج ہمارے سے کتنے فاصلے پہ ہے سورج سے ستارے کتنے فاصلے پہ رہے اور کتنے بلین ستارے ہیں اور کتنے ارب سال روشنی ٹریول کرے تو ہم تک پہنچتی ہے یہ کائنات کی وسط کا اندازہ ہے یہ لوگ جو اس علم کو جانتے ہیں اس کی ماہیت کو جانتے ہیں ان کو تو اس بات کا ادراک و شعور ہے کہ یہ علم اور یہ جو بات ہم کہنے والے ہیں یہ کس قدر اہمیت کی حامل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے کہ ایک فرشتے کا تذکرہ کرو کون سے فرشتے کا جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے ان میں سے ایک فرشتے کا تذکرہ کرنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اجازت دیا کہ امت کو بتلاؤ اس فرشتے کا حال کیا ہے اس کا حوال کیا ہے اس فرشتے کی ساخت کے حوالے سے امام البانی نے اپنی صحیح میں اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ ایک فرشتہ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہے اس کے سر سے لے کر زمین تک کا جو فاصلہ ہے آپ صرف اس ایک بات کے اوپر غور کیجئے کہ اس کا سر عرش کے اوپر ہے اور اس کا پاؤں اسفل اسافلین سات زمینوں کے نیچے ہے اور کان کی لو سے لے کر کندھے کے درمیان تک کا فاصلہ اگر سات سو برس تک پرندہ اڑتا رہے تو صرف یہ فاصلہ کور نہیں کر سکتا یہ اللہ رب العزت کی مخلوقات اللہ کے بندوں کے اوپر درود بیچتی ہیں اللہ کے بندوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں اللہ کے بندوں کے لیے رحمت کی دعائیں کرتی ہیں اور اللہ رب العزت کے اتنے اتنے بڑے فرشتے آسمان کے اوپر موجود ہیں کہ جب وہ آسمان کے اوپر سجدہ کرتے ہیں تو آسمان کی چولہیں ہلنا شروع ہو جاتی ہیں اور خود جبریل امین جو فرشتوں کے سردار اور امام ہیں ان کے حوالے سے اللہ رب العزت نے کلام حمید میں بڑا تفصیلی تذکرہ بھی کیا ہوا ہے ان قول رسول ان کریم زی قوت عرشی مکین متا ان سما امین کہ یہ بہت مقرب فرشتے ہیں عرش کے قریب رہتے ہیں فرشتوں میں ان کی اطاعت ہوتی ہے ان کی حیت کا صحیح احادیث میں تذکرہ موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ دیکھا تھا ان کی حیت اور کفیت کو دیکھ کر دھنگ رہ گئے تھے اور حیبت زدہ ہو گئے تھے سات سو سے زیادہ پر ہیں 
یہ وہی جبریل امین ہے جن کو اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں میرے یوسف کو دکا دے دیا گیا ہے اس کے پاؤں کنویں کی زمین پہ نہیں لگنے چاہیے اور ان کا پر ان کے پاؤں کے نیچے آ جاتا ہے تو یہ اللہ رب العزت کے لشکر ہیں اللہ رب العزت کے جنود ہیں وہ ماں یا علم جنودا ربی کا اللہ اللہ رب العزت کے لشکروں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ایک فرشتہ اگر آسمان کے اوپر اللہ رب العزت کا جو گھر بنا ہوا ہے اس کا طواف کر لیتا پھر زندگی میں اس کی باری نہیں آتی اور فرشتوں کی تعداد کے حوالے سے یہ گفتگو اس لیے رکھی جا رہی ہے تاکہ لوگوں کو فرشتوں کی دعاؤں کا ادراک اور احساس ہو سکے کہ یہ موضوع کتنا اہمیت کا عامل ہے صرف جہنم کو جہنم کو ستر ہزار باغیں قیامت کے دن ڈالی جائیں گی اور ہر باغ کو ستر ہزار فرشتوں نے پکڑا ہوگا بہت سے محدثین نے ان کو ملٹی پلائی بھی کیا چار ارب نوے کروڑ سے زائد فرشتے ایک جہنم کو گسیٹ کے لا رہے ہوں گے تو اللہ رب العزت کے جو اتنے بے شمار ان گنت فرشتے ہیں اگر ایک ستارے کی مثال لیجیے ہم ستارے گننا شروع کر دیں گنتی ختم ہو جائے گی ستاروں کی تعداد ختم نہیں ہوگی اور ہر ستارے پہ اللہ رب العزت نے پتہ نہیں کتنے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے تو یہ اہمیت ہے فرشتوں کی تعداد کے حوالے سے اب جو ہمارا موضوع ہے کہ فرشتے چند خوش نصیب لوگوں کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں برکت کی دعا کرتے ہیں ان کے اوپر درود بھیجتے ہیں تو یہ کس قدر خوش نصیبی اور خوشخبری کی بات ہے کہ لاکھوں کروڑوں نہیں ارب ہا ارب خرب ہا خرب فرشتے چند چھوٹے چھوٹے نیک اعمال کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کے اوپر مومنوں کے اوپر درود اور رحمت بھیجتے ہیں انشاءاللہ ہم اس سیریز کے اندر ان لوگوں کے ساتھ آپ کا تعارف کروائیں گے اور وہ اعمال آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جن عمل کو بجا لانے سے چھوٹے عمل کئی عمل بہت ہی چھوٹے ہیں کئی عمل بہت ہی کم وقت کے متقاضی ہیں تھوڑے سے وقت میں اگر آپ وہ عمل کریں گے اللہ رب العزت بھی اور اس کے فرشتے بھی آپ کے اوپر درود و سلام بھیجیں گے ہم حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم بریک سے قبل ہم آپ کے سامنے جو گفتگو رکھ رہے تھے اسی سے بات کو آگے چلاتے ہیں ہم نے آپ کے سامنے جو گفتگو کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ فرشتے اللہ رب العزت کے حکم کی ادولی نہیں کرتے جو اللہ کہتا ہے وہی کرتے ہیں تو یہ بات نہایت اہم اور سمجھنے کی ہے کہ اگر ایک فرشتہ جو اللہ کی مرضی کے بغیر ایک لفظ بھی نہیں بولتا اللہ ہی کے سامنے دعا کر رہا ہے بندہ مومن کے لیے کہ اللہ رب العزت اس کی مغفرت کر اس کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما تو اس دعا کی قبولیت میں کیا شک ہو سکتا ہے بڑی عام فہم بات ہے کہ اللہ کے حکم سے دعا کر رہا ہے اور کر کس سے رہا ہے اللہ ہی سے کر رہا ہے تو گویا یہ ساری کی ساری دعائیں مقبول ہیں اب آتے ہیں ہم اس حصے کی طرف کہ اللہ رب العزت کا درود بھیجنا کیا ہے اور فرشتوں کا درود بھیجنا کیا ہے امام راغب اسفہانی اور دیگر ائمہ اور محدثین نے واضح طور پہ یہ بات لکھی ہے جب بھی اللہ رب العزت یہ بات ان کی طرف منسوب کی جائے کہ وہ بندے کے اوپر درود بھیج رہے ہیں تو اس کے پانچ مطلب ہو سکتے ہیں نمبر ایک وہ بندے کا تذکیہ فرما رہے ہیں نمبر دو وہ بندے کا ذکر کر رہے ہیں نمبر تین وہ بندے کی عزت میں اضافہ کر رہے ہیں نمبر چار وہ بندے کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما رہے ہیں یہ باتیں ائمہ اور محدثین سے ثابت ہیں اللہ رب العزت جب درود بھیجتے ہیں تو انہی میں سے کوئی بات ہوتی ہے مثلا حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں میں بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اس کو دل میں یاد کرتا ہوں بندہ مجلس میں ذکر کرتا ہے میں بھی اس کا ذکر مجلس میں کرتا ہوں اور اس بندے کی مجلس سے بہتر مجلس میں ذکر کرتا ہوں فض کرونی از کرکم اللہ رب العزت نے کلام حمید میں کہا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں دیکھیں یہ کس قدر خوش نصیبی کی بات ہے حقیقت بات کا اگر جائزہ لیجیے آپ کو اور مجھے آج پتہ چلے کہ چیف آف آرمی سٹاف صدر وزیر اعظم اپنی مجلس کے اندر میرا نام لے رہا ہے میرا ذکر کر رہا ہے ہماری خوشی اور مسرت کا کیا ٹھکانا ہوگا تو وہ دیکھیں وہ احکم الحاکمین وہ رب العالمین جس بندے کا اپنی مجلس میں تذکرہ کرتا ہے اس کے نصیبے اور خوش نصیبی کا کیا کہنا اور اسی پر بس نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو درود بھیجنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کا اپنی مجلس میں ذکر کرتا ہے یہ بہت بڑا رتبہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 
بندہ زمین کے اوپر رہ کے اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے اللہ آسمان پہ ذکر کرتا رہتا ہے ذکر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ ایک لمحہ ایسا آتا ہے اللہ جبریل امین کو حکم دیتے ہیں کہ میں اس شخص سے محبت کرنے لگا ہوں اے جبریل تو بھی اس سے محبت کر جبریل اس کی محبت کو اپنے دل میں اتار لیتے ہیں اور فرشتوں کو آرڈر کرتے ہیں اللہ اور جبریل اس سے محبت کرنا شروع ہو گیا تم سب بھی اس سے محبت کرو سارے فرشتوں کے درمیان اس بندے کی محبت پھیل جاتی ہے پھر کیا اسی پر بس ہوتا ہے اگر حدیث یہاں پہ بھی رک جاتی تو مقام و مرتبے کے لحاظ سے کافی ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر اس کی محبت زمین پہ اتار دی جاتی ہے اور زمین پہ رہنے والے مومنین ایمان والے اس شخص سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگوں درود کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کا اپنی مجلسوں میں ذکر کرتا ہے اور یہ بات احادیث سے ثابت ہے کہ جو بندہ زمین پہ اللہ کا ذکر کرے گا اللہ آسمان پہ اس کا ذکر کرے گا دوسری بات اللہ رب العزت اس کے اوپر رحمت کرتا ہے اس کے اوپر تدکیہ کرتا ہے اس کو عزت دیتا ہے اس کو برکت دیتا ہے برکت کا ہونا عزت کا ہونا رحمت کا ہونا یہ بندہ بومن کے لیے بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید درود صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھیجا جاتا ہے نہیں ہو اللہ یوسلی علیکم ہو اللہ یوسلی علیکم اللہ کہہ رہا ہے کلام حمید میں کہ وہ بھی مومنوں کے اوپر درود بیچتا ہے وہ ملائکہ تو ہو اور فرشتے بھی مومنوں کے اوپر درود بیچتے ہیں تو اللہ کا درود بیچنا ان پانچ قسموں میں سے ہوتا ہے اور فرشتوں کا درود بیچنا صرف دو یا تین قسموں میں محدثین نے بیان کیا وہ کیا ہوتا ہے یا وہ بندہ مومن کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں یا وہ اس کی رحمت کی دعا کرتے ہیں یا اس کے لیے وہ دعا کرتے رہتے ہیں جو بندہ اپنے بھائی کے لیے کر رہا ہوتا ہے اب ہم آپ کا تعارف سب سے پہلے اس شخص سے کرواتے ہیں کہ جس کے لیے آسمان کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں جس کے اوپر فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں فغفر للذین تابو پہلا وہ شخص جس کے لیے ہم انشاءاللہ اس سیریز کے اندر مختلف اشخاص کا ذکر کریں گے جن کی تعداد پچیس یا چھبیس یا جتنی بھی اللہ نے توفیق دی اللہ کے فضل و کرم سے معلومات حاصل کر کے ہم ان لوگوں کی نشاندہی کریں گے جن کے اوپر فرشتے اور اللہ رب العزت درود بیچتے ہیں ان میں سے جو پہلی قسم ہے وہ کون سی ہے فغ فر للدین تابو فرشتے اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور اگر اس صورت کے پس منظر میں آپ جائیں تو یہ کون سے فرشتے ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے کن کے لیے دعا کرتے ہیں جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے توبہ کر لیتے ہیں جو بندہ گناہ گار ہو گناہوں سے لتھڑا ہوا ہو گناہوں سے بھر جائے اس کا میزان کتنے گنا ہو میں صحیح عدیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں زمین سے لے کے آسمان تک کی جگہ بھری ہو لوگوں زمین سے لے کے آسمان تک کی جگہ یہ فاصلے یہ وسطیں علم رکھنے والے خوب جانتے ہیں روشنی ایک ارب بیس کروڑ سال سفر کرتی رہے ابھی انسانی آنکھ یعنی انسانی دور بین جو انسان نے ایجاد کی ہے صرف وہاں تک پہنچی ہے جہاں پہ روشنی ایک ارب بیس کروڑ سال سفر کرتی ہے یہ سارے کا سارا فاصلہ یہ سارے کا ساری جگہ گناہوں سے بھر جائے اتنے گنا ہاں اتنے گنا حدیث کے الفاظ ہیں اور بندہ اللہ کی بارگاہ میں آ کے کیا کہ اللہ رب العزت مجھے معاف کر دے تو اللہ رب العزت سارے ہی معاف کر دیتا ہے لیکن جو اہمیت کی بات ہے وہ کیا ہے یہ بندہ جو فاسق ہے یہ بندہ جو فاجر ہے یہ بندہ جو گناہوں میں لتھڑا ہوا تھا اس نے صرف ابھی اللہ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلایا ہے تو عرش کے گرد رہنے والے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا شروع ہو گئے یہ کوئی چھوٹی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کل بنی آدم خطا ہر آدم کا بیٹا غلطی کرنے والا ہے خطا کرنے والا ہے وہ خیر الخطا نتوابون اور سب سے بہترین غلطی کرنے والے کون سے ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں جو بندہ توبہ کرے گا اس کی گناہوں کو تو اللہ تعالیٰ میں ڈاکتا ہی ہے اس کے گناہوں کو تو معاف کرتا ہی ہے لیکن خوش نصیبی اور خوش بختی کا عالم کیا ہے اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اللہ رب العزت گناہ گار بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ صحرا میں ہو اس کے ساتھ اس کا کھانا بھی ہو اس کا پینا بھی ہو مال متا بھی ہو گم جائے صحرا میں اکیلا ہے سو کے اٹھا ہے سارا کا سارا مال گم گیا ہے اب تلاش کر رہا ہے ملتا نہیں موت کے لمحات آ گئے ہیں اچانک اس کی آنکھ لگے اور وہ اٹھے 
اٹھے تو سارے کا سارا سامان اپنے سامنے پائے اس خوشی کے عالم میں جب بندے کو پتہ میں مرنے والا ہوں سارا سامان واپس مل جائے اس کے منہ سے کیا الفاظ نکلیں اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں خوشی کی یہ کفیت اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے ساتھ منسوب کی ہے جو بندہ مومن جذبات میں آ کے اتنا خوش ہوتا کہ الفاظ بھی صحیح ادا نہیں کرتا اللہ رب العزت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن بندہ گناہ گار کی توبہ پہ اللہ رب العزت اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خوشبری کی بات یہ ہے توبہ اس وقت تک قابل قبول ہے جب تک روح اور جسم کا رشتہ برقرار ہے ان اللہ یقبل توبہ تل عبدی معلم یوغرغر ہے اور بعض روایات میں یوغرغر کیا مطلب جب روح ایڈ لگاتی ہے حلق کے اوپر پرواز کرنے کے لیے آخری لمحات ہوتے ہیں اس وقت تک اللہ رب العزت بندہ مومن کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور یہ بات روایات کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ ابلیس کا حضرت آدم کا اللہ رب العزت سے جو مکالمہ ہوا تھا تو حضرت آدم نے آہر میں اللہ رب العزت سے یہی بات مانگی تھی جس کے بعد شیطان اپنا سر پیٹ کے رہ گیا تھا کہ اللہ رب العزت نے کہا تھا ٹھیک ہے اگر ابن آدم ساری زندگی خطائیں لے کر آئے گا لیکن میرے سامنے ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو پھیلائے گا میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور خوشبری کی بات کیا ہے سوچنے کی بات کیا ہے گناہ انسان کرتا ہے گناہ انسان کرتا ہے سارا دن گناہ انسان کرتا ہے لیکن رات ہوتی ہے تو اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ نزول فرما کے کیا کہتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں اللہ رب العزت اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں کیا کہتے ہیں ہے کوئی جو توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ کو قبول کروں ہے کوئی جو میرے سامنے ہاتھوں کو پھیلائے میں سارے دن کے گناہ معاف کروں گا اسی طرح جب صبح ہوتی ہے یہی آواز دی جاتی ہے ہے کوئی ان اللہ یا بسو تو یادا بلیل اللہ رات کو ہاتھ پھیلاتا ہے ان اللہ یا بسو تو یادا بن نہار اللہ رب العزت صبح کے وقت ہاتھوں کو پھیلاتا ہے کہ ہے کوئی گناہ گار جو میرے سامنے آئے میں اس کی توبہ کو قبول کروں یا عبادی الدین اصرف انفسم لا تکلت میں رحمت اللہ اے میرے بندو جو اپنی جانوں پہ ظلم کر چکے ہو اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہ ہو جب فرشتے اللہ رب العزت کے پاس جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے لیے وہ دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں تو بندہ یہ بھی ہمارے معاشرے میں ایک عجیب و غریب فلسفہ ہے اللہ رب العزت خود تو کہتا ہے ویدا سال کا عبادی انی فائنی قریب ہمارے معاشرے میں عام طور پہ آپ نے دیکھا ہو تو لوگ کہتے ہیں یار اللہ بہت دور ہے اللہ کے پاس جانے کے لیے بہت سلسلے چاہیے بہت وسیلے چاہیے بہت طریقے چاہیے اللہ بہت دور ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے مختلف راستے ہونے چاہیے اللہ کہہ رہا ہے انی قریب ویدا سال کا عبادی انی فائنی قریب عجیب ادا و تدا دان جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کو جواب دیتا ہوں نحن اکرب علیہ من حبل الورید میں تمہاری شہرگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں جو رب خود اپنے بارے میں کہہ رہا ہے قریب ہے ہم بندے کہ نہیں جی اللہ رب العزت دور ہے تو یہ ہمیں اپنی عقل کو ہمیں اپنے آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے گربانوں کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے اللہ رب العزت کی رحمتیں بسی ہیں اور گناہوں کے امبار لے کے آ جائیں ایک مرتبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے توبہ کو کر لیں صرف آپ ہی توبہ نہیں کر رہے توبہ کرنے والوں کے لیے آسمان کے فرشتے دعائیں کر رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر اور اسی پر بس نہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو اس کے ابا و اجداد ہیں جو اس کے بچے ہیں جو نیک عمل کرتے ہیں اور قائم رہتے ہیں اپنے نیک عمل پہ اللہ رب العزت ان کو بھی جنت الفردوس کا وارث بنا انشاءاللہ شاء آنے والے پروگرام میں آپ کے سامنے دوسرے ایسے شخص کا ذکر کیا جائے گا کہ جس کے اوپر فرشتے اور اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کو نازل فرماتے ہیں اور درود بیچتے ہیں واہر ان الحمد للہ رب العالم
پیغام ٹی وی